Hi dear friends, I welcome you all again to study close. My name is Nitin Agniyotri, and I I hope you all are excellent. Today we will discuss uh, the interview. How to tackle? How to score good marks? Uh, means how to be? जैसे हम प्रीलिम से मेंस की बात करते हैं तो हाउ टू बी वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन इंटरव्यू वेदर इट इट इज जुडिशियल इंटरव्यू ऑफ एनी स्टेट राजस्थान एमपी यूपी हरियाणा पंजाब छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार और दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस उस पर डिस्कस करते हैं थोड़ा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं कुछ जैसे राजस्थान एमपी हाई कोर्ट कराते हैं जुडिशियल क्लर्कशिप के लिए या फिर वैसे भी आप अप्लाई करो तब भी एक इंटरव्यू हो जाता है और अभी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल क्लर्कशिप का रिटर्न का रिजल्ट दे पीपल हैव डिक्लेयर्ड दे दे हैव इनवाइटेड 161 स्टूडेंट्स दोज हु हैव क्वालिफाइड 60 परसेंट क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू सो दे पीपल हैव इनवाइटेड 161 स्टूडेंट्स वन ऑफ माय स्टूडेंट आल्सो क्वालिफाइड हिज नेम इज अविनाश गुप्ता सो ही स्पेशली आस्ट मी टू क्लियर सम बेसिक डाउट्स अबाउट द इंटरव्यू कि सुप्रीम कोर्ट में मतलब कैसे या जुडिशल सर्विसेज का भी यही है मतलब कि या यूपीएससी का भी वो मैं सब बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस भी और बेसिक मतलब हम किस तरीके से जाएं जिससे हम अच्छा स्कोर कर सकें है ना इंटरव्यू में बिकॉज प्रीलिम्स तो आपका क्वालिफाइंग है मेंस में अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आपका अगर अच्छा स्कोर है तो सिलेक्शन श्योर शॉर्ट है या फिर नॉर्मल स्कोर है तो फिर वो सिलेक्शन से भी कई बार आउट हो जाते हैं बट इंटरव्यू फिर वो फर्दर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इंटरव्यू के मार्क्स आपका मेरिट रैंक डिसाइड करते हैं जैसे मेरा यूपीएससी का अगर रैंक ऑल इंडिया रैंक टू आया है तो इट मीन्स इंटरव्यू में उन्होंने डेफिनेटली अच्छे मार्क्स दिए होंगे है ना तो ऐसे ही मतलब सिर्फ रिटर्न के बेस पे इतने इतने मार्क्स नहीं आ जाते है ना और इतना अच्छा रैंक नहीं आता तो आपका मेरिट जाने के लिए फिर इंटरव्यू एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है तो इसका मतलब इंटरव्यू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है तो अब जैसे कि क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेम किया है अविनाश ने तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उसने अपने जो भी जो एक स्टूडेंट के परसेप्शन से डाउट रहते हैं तो मैं खुद भी बना सकता था बट एक स्टूडेंट के परसेप्शन से क्या डाउट होते हैं मैंने अपने आइडियाज या जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताता हूँ बट स्टूडेंट के परसेप्शन से जो डाउट रहते हैं तो अविनाश ने वो क्वेश्चन फ्रेम करके मुझे दिया है तो मैं वो सारे क्लैरिफाई करता हूँ बॉडी पोस्ट बॉडी पोस्चर उसने अराउंड टेन डाउट्स मुझे दिए हैं जो मुझे क्लैरिफाई करने हैं बाकी मैं थोड़ा अपने तरफ से भी बता देता हूँ दो तीन मिनट में और एक्स्ट्रा अपना भी एक्सपीरियंस बता दूंगा बिकॉज आई क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट एग्जाम ट्वाइस इन टू थ्री जज बेंच वहाँ पे लेते हैं इंटरव्यू फर्स्ट टाइम थे जस्टिस जे चेलामेश्वर सर ऑनरेबल जस्टिस जे चेलामेश्वर सर जस्टिस कुरियन जो सब सर जस्टिस ए के गोयल सर 2017 थाउजेंड सेवेंटीन माइस कोड ऑल इंडिया रैंक सिक्स देन इन टू थाउजेंड एटीन इट वॉज प्रेजेंट अवर चीफ जस्टिस एन बी रमना सर देन आर भानुमति मैम ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति मैम एंड ए एम खानविलकर सर जस्टिस ए एम खानविलकर सर ये ये मेरा पैनल था 2018 का तो आई स्कोर ऑल इंडिया रैंक फिफ्टीन इन टू थाउजेंड एटीन तो उसके बाद कई सारे मेजर जैसे कि राम मंदिर टाइटल डिस्प्यूट केस हो गया यूथेनेजिया पैसे यूथेनेजिया केस हो गया और जो अपना कर्नाटका असेंबली डिजोल्यूशन केस हो गया ऐसे मतलब कुछ लैंडमार्क जो मैं केसेस याद कर सकता हूँ नाउ आई एम एबल टू रिकलेक्ट इन केसेस पर मुझे काम करने का मौका ही मिला तो इट्स अ वेरी प्रीसियस अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं है क्योंकि आप एक अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग लीगल हेड स्टार्ट दे सकते हैं अभी इसी का बेनिफिट मुझे हुआ यूपीएससी में बिकॉज वो एक्सपीरियंस ही सुप्रीम कोर्ट का था जिसकी वजह से मुझे इंटरव्यू में और कॉन्फिडेंस भी था और उस कॉन्फिडेंस की वजह से और मेरे पास सुप्रीम कोर्ट एक्सपीरियंस की वजह से मुझे यूपीएससी ने भी अच्छे मार्क्स दिए या दिल्ली जुडिशल सर्विसेस में भी अच्छे मार्क्स मिल गए थे तो मतलब इंटरव्यू में फिर सारे अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको और आप अकेडमिक्स में भी जाते हैं तो आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बिकॉज आपको डायरेक्टली मतलब आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है जो लैंडमार्क केसेस जिनसे हिस्ट्री बनी है इंडिया की लीगल हिस्ट्री जो पूरी चेंज हुई है वो मतलब समझ रहे हो या या फिर वो जो हिस्ट्री लिखी जा रही है सबरीमाला केस हो गए और ये सब जो निर्भया रेप केस हो गया इन सब पे भी मतलब जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी तो आई वॉज वर्किंग ऑन दीज केसेस आई डेड रिसर्च ओवर दीज केसेस तो ऐसे बहुत सारे मेजर जो कंट्री के मतलब जो कंट्री को या फिर लीगल सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज करने की एक क्षमता रखते हैं उस टाइप के केसेस पे आपको काम करने का मौका मिलेगा ऐसे तो मोर देन थाउजेंड केसेस पे काम किया बट जो रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ मेजर जो नाम वो यही है जैसे कि अपना के एस पुट्टा स्वामी केस वैन आई एन इसी ज्वाइंट आई वॉज डूइंग रिसर्च ओवर दिस ऑल्सो आधार केस हो गया या फिर एल और ये चीफ मिनिस्टर वाला केस हो गया है ना 
केजरीवाल वाला ये सब जो डिस्प्यूट था इनके बीच पावर टसल वगैरह इस टाइप के केसेस पे काम करने को मौका मिला तो दिस इज द वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी ये छोड़नी नहीं है जिन जिन का सुप्रीम कोर्ट का रिटर्न क्लियर हुआ है फिर आने वाले जुडिशियल क्लियर करेंगे या यूपीएससी का कोई सीबीआई प्रोसिक्यूटर वगैरह या कुछ क्लियर करने वाले हैं तो उन सबके लिए भी ये यूजफुल होगी ये वीडियो गाइडेंस तो आप इसको अच्छे से सुनिए और आपको इसी तरीके से इंटरव्यू में जाना है और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे सबसे पहले बॉडी पॉस्चर जो अविनाश का डाउट था तो बॉडी पॉस्चर आपको ऐसे दोनों आपके हैंड्स आपके लेप्स पे ऐसे होना चाहिए यू शुड स्ट्रेट लाइक सेट स्ट्रेट लाइक है ना अपनी चेयर पे पीछे आपको इंक्लाइन नहीं होना है और ना ज्यादा आगे ऐसे झुकना है नॉर्मली बैठना है जब थोड़ा सा इंटरव्यू चलता जाएगा रिलैक्स तो थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं चेयर पे है ना और ये तो चेयर मेरी थोड़ी सी ऐसे स्लांटिंग मैंने वो लगा रखी है स्टेटिक नहीं की है तो ऐसा मूव कर रही है बट आपको ऐसे बैठना है स्ट्रिक एकदम आपकी स्पाइन इरेक्ट ऐसा सीधा होना चाहिए और दोनों ही हाथ चाहे मिलिट्री इंटरव्यू हो चाहे यूपीएससी हो चाहे जुडिशियल सर्विसेस ऐसे मतलब लेप्स पे होना चाहिए हाथ ठीक है लेप्स पे ऐसे स्ट्रेट और जो आपके लेग्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए और सीधे ऐसे हाँ ठीक है है ना इस टाइप से बैठे हैं और जब आप रूम में एंटर करते हैं तो आप ड्रेस कोड पूछा है फिर ड्रेस कोड मतलब आपका जो एडवोकेट्स एक्ट नाइनटीन में लीगल अटायर दिया हुआ है तो आप नॉर्मली ब्लैक ब्लैक पहन लीजिए है ना ट्राउजर और कोट ब्लेजर अपना कोट और प्रॉपरली सेव होना चाहिए अभी तो मैंने नहीं किया जैसे ये आप मुस्तैस रख सकते हैं बट ये सेव होना चाहिए प्रॉपरली हेयर स्टाइल मेरा जैसा है नॉर्मल दिस इज गुड इससे छोटा हो या फिर इतना हो इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत चल जाएगा बट इतना होना चाहिए है ना और उसके बाद आपका थोड़ा सा मतलब ज्यादा परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना है कोई ज्वेलरी वगैरह ज्यादा वो सब नहीं होनी चाहिए एक रिस्ट वॉश लगानी है तो लगा लीजिए ज्यादा मतलब उसकी भी जरूरत नहीं है अदरवाइज और ज्यादा कुछ ज्वेलरी वेलरी नहीं होनी चाहिए ज्यादा रिंग वगैरह नहीं पहनने जैसे कि अभी मेरे पास ये रिंग है तो भी मैं इसको रिमूव कर दूंगा इंटरव्यू के टाइम ये सब नहीं पहनना होगा बिकॉज ये सब आपका पर्सनल फेथ या बिलीफ है आपका रिलीजन आप सिख कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू या जहां से भी आ रहे हैं तो मतलब आपके वो पर्सनल बिलीफ है या जैसे लॉकेट वगैरह कोई है वो सब दिखना नहीं चाहिए प्रॉपरली ऐसे ऐसे होना चाहिए यहाँ पे टाई लगा लिया आपने अच्छे से है ना टाई लगा ली या फिर इसने ऐसे बटन क्लोज कर लिया और अगर ज्यादा ऐसा गर्मी का मौसम है तो मतलब एक ब्लेजर भी पहनने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक टाई लगा के जाइए शर्ट पे और थोड़ा आपको डिफरेंट दिखना होता है एक्चुअली थोड़ा एली एलिगेंट लुक होना चाहिए थोड़ा अलाइट लुक दिखना चाहिए आपकी और यू शुड कम्युनिकेट मोस्टली इन इंग्लिश है ना बिकॉज दे पीपल आर वेरी लर्नेड तो आपके नॉलेज लेवल भी अच्छा खासा होल्ड होना चाहिए तब तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो अच्छे से पढ़ना होगा पहले रिवाइज करना होगा जो भी प्री मेन्स आपने दिया है उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है तो इसमें आपको रिवाइज करके जाना है थोड़ा सा इंडेक्स या फिर थोड़े से थोड़े लैंडमार्क जजमेंट वगैरह वो सब रिवाइज कर लो अब ड्रेस कोड तो ये हो गया ठीक है आप ग्रे ट्राउजर भी पहन सकते हो ग्रे ट्राउजर पहन लो या व्हाइट ट्राउजर पहन लो वो भी पहन सकते हो डेट्स अलाउड वो एडवोकेट सेक्ट में है तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा और ब्लैक ब्लैक पहनते हो तो सारे ब्लैक वाले ही पहन के आते हैं थोड़ा सा अगर दो चार नंबर एक्स्ट्रा लेने हैं ना तो व्हाइट या फिर ग्रे पहन के जाओ क्योंकि मैं हमेशा व्हाइट या ग्रे ही पहनता हूँ इंटरव्यू में तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो बाकी सब ब्लैक में आए थे ये जो दिस डेट बॉय हु वॉज इन ग्रे ट्राउजर या फिर उसका है ना उसका स्पेक्ट्स भी थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट था तो और ही वॉज आंसरिंग लाइक बड़ा कॉन्फिडेंट था तो उनको रिकलेक्ट करने में भी इजी होता है अगर कई बार वो आपको ऐसे दोबारा से अगर आपके मार्क्स रिव्यू करने के मोड में है है ना कई आपके आगे के कैंडिडेट्स और पीछे के कैंडिडेट्स के बाद अगर उनको लगता है कि दिस बॉय डिजर्व सम मोर मार्क्स या फिर या दिस गर्ल डिजर्व फ्यू मोर मार्क्स उसका थोड़ा एडिशन डिलीशन करना है फाइनल जो रिकॉर्ड बनाना है ना तो उसमें थोड़ा सा आपको आप, आप मतलब अपने आप को ऑब्जर्व कराए ज्यादा हरकतें नहीं करनी है कुछ उन पटंग मतलब नॉर्मली आप ऑब्जर्व करा पाए अपने आप को कि हाँ बड़ा अलाइट तरीके से एज एन अकेडमिशन बड़ा सिंपलिसिटी से है ना तो ज्वेलरी और ये सारा परफ्यूम वर्फ्यूम में ज्यादा नहीं करना है मतलब थोड़ा बहुत लगा लो ठीक है बट और उसके बाद फेसियल एक्सप्रेशन ज्यादा हंसना नहीं है ऐसे मतलब कि वो बंदरों की तरह दांत दिखा रहे हैं वो सब नहीं वो फिर लगता है कि ही इज इंसल्टिंग ये अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहा है या समझ रही है है ना या हमें तो कुछ मान ही नहीं रहा या फिर ऐसा रोता हुआ चेहरा भी नहीं कि हाँ डरा डरा वैसे कहाँ पर हैं तो शुरू में मैं गया था थोड़ा सा यार होता गया कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सेवरिंग होती है थोड़ा बहुत वो फर्स्ट टाइम इतने वो बड़े कंट्री के टॉप ऑफिसर्स हैं है ना लाइक सुप्रीम कोर्ट जज इक्विलेंट टू ऑलमोस्ट प्रे
सिप ऑफ वाटर तो थोड़ा सा वो लेना है तो ले लीजिए अदरवाइज से थैंक यू लॉर्ड सिप देन आई वॉज लाइक ओके लॉर्ड सिप नाउ आज कैन ही क्वेश्चन तो ही वॉज लाइक विद इन ए सेकेंड मतलब मेरे बोलने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस में आ गया तो उनको ही पता होता है कि हाँ ही नोज ही इज हैविंग कॉन्फिडेंस बट वो थोड़ा सा थोड़ा सा घबराते हैं यार बिकॉज यार वी आर लाइक अभी फ्रेश ग्रेजुएट अगर हम अपियर करके जा रहे हैं अभी तो एक्सपीरियंस हो गया अब तो मैं अच्छा बात कर लेता हूँ प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो सुप्रीम कोर्ट जज हो या फिर एनी टॉप ऑफिसियल ऑफ दिस नेशन आई एम कम्फर्टेबल लाइक दो साल सुप्रीम कोर्ट जज के साथ पर्सनली इवनिंग में हम डिस्कस करते थे चीजें केसेस वगैरह तो अब हैबिट हो गई है बट इनिशियली मतलब थोड़ा सा लगता है ना जब आप एकदम इस कॉलेज लाइफ से आ रहे हैं क्योंकि आपको वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं होता है एक्सप्रेशन पे कंट्रोल नहीं होता है और जो कॉलेज लाइफ में जिस टाइप की बातें करते हैं वो सब वहाँ पे नहीं चलती वो आपको इमिडिएटली आपके माइंड को रीड कर लेते हैं अगर आप थोड़े से मतलब ऐसे नोटी या फिर उस टाइप से है ना तो उनको भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए एक जेनवन डेडिकेटेड डिलीजेंट पर्सन डिलीजेंट पर्सनैलिटी चाहिए तो फेसियल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखने बस हल्का सा ऐसा स्माइल कर देना है अगर कुछ लग रहा है ना थोड़ा फेस पे हल्की सी स्माइल रखिए क्वेश्चन फ्रॉम विच सब्जेक्ट को अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो मोस्टली वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही पूछेंगे इसमें तो जुडिशियल क्लर्कशिप में जो सिलेबस था अपना सुप्रीम कोर्ट का तो कॉन्ट्रैक्ट से एक आध पूछ लिया या फिर सीपीसी से पूछ लिया एग्जीक्यूशन वगैरह मतलब मेजर मेजर ही पूछेंगे एरिया ज्यादा डीप नहीं जाते सुप्रीम uh, कोर्ट में और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अबाउट सुप्रीम कोर्ट जो अपने आर्टिकल्स हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट के 124 से जो uh, हमारे आर्टिकल रन कर रहे हैं फिर वो 145 147 तक तो उनसे थोड़ा सा पूछ लिया या हाई कोर्ट का पूछ लिया जुरोडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का जुरोडिक्शन हाउ कैन बी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ये मेरे से पूछ लिया था ऑनरेबल जस्टिस चेलामेश्वर सर ने फिर पूछ लिया कि मेरी फेवरेट बुक कौन सी है वो ये जस्टिस चेलामेश्वर सर का माइंड रीड करने का तरीका ये था वो पूछते थे फेवरेट बुक कौन सी आप बुक कौन सी पढ़ते हो कुछ ने बता दिया नोवल बता दिया किसी ने वो बता दिया एच एम सरवई या एडवोकेसी वाला बता दिया या बड़ी बड़ी वो डींगे हाँक दी वो सब नहीं चलता मैंने कहा सर सिंपली अपने ट्रायल जज हैं उन्होंने एक बुक लिखी है जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो मैं सिर्फ वो पढ़ता हूँ तो शायद डिस्ट्रिक्ट जज शैलेंद्र मलिक सर हैं तो उनकी एक मतलब दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की बुक थी तो मेरी यार एक्चुअली देखना चाहिए ना कि आप इंटरेस्टेड हो इस कैरियर में इस जॉब के लिए तो उन्होंने मुझे फिर अच्छे मार्क्स दे दिए बाद में मुझे पता है मैंने मुझे सब क्रिटिसाइज कर रहे थे तो उन्हें ये क्या बोल दिया ये भी कोई बुक होती है ये तो मजबूरी है ये तो सभी पढ़ते हैं तो मैं मजबूरी नहीं हो मेरा शौक है है ना और फिर जो उनको लग रहा था उन्होंने बड़ी बड़ी वो बुक बता दी पता नहीं कौन सी हिदायतुल्ला सर की वो एक है या फिर एच एम सरवई सर की एक बुक है वो सब मतलब एडवोकेसी एक्सपर्टीज के लिए आप अच्छे एडवोकेट बन रहे हो या सॉलिसिटर जनरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या फिर प्रोसिक्यूटर के उसके लिए जा रहे हो तो एडवोकेसी स्किल्स के लिए ठीक है बट सुप्रीम कोर्ट में आप रिसर्च वर्क कर रहे हो टू यू आर ऑन द बेंच साइड जुडिशियल साइड तो आपको बुक बतानी है जुडिशियल सर्विसेज से या उससे रिलेटेड या कोई एविडेंस लॉ हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो क्रिमिनल सिविल मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जिससे कि आपके जुडिशियल टाइप के मतलब हाउ कैन यू हेल्प द सुप्रीम कोर्ट जज इन राइटिंग गुड जजमेंट रिसर्च में है ना तो आपको जुडिशियल साइड की वो बुक बतानी है एडवोकेसी या वैसी कोई नोवल वोवल नहीं बता देनी उस सबसे मतलब वो माइंड रीड कर लेते हैं कि ये तो फालतू चीजें पढ़ता ही है पढ़ती है पढ़ता है ये मतलब काम की नहीं है तो यहाँ टाइम भी बर्बाद करेगा है ना अब मैं सारी वो सी आर पी सी एविडेंस और ये रिलेटेड चीजें पढ़ रहा था और मेरी मेरा इंटरेस्ट भी उसी टाइप का है तो इट मीन दिस पर्सन विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल है ना ये अच्छे जजमेंट डिलीवर करने में और रिसर्च करने में इसका एक अच्छा होल्ड रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ हाउ कैन बी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट तो मैंने सारी जुरोडिक्शन बता दी 129 वो सब आर्टिकल से लेके 131 जो भी सुप्रीम कोर्ट की सिटी सीट्स होती हैं जहां जहां हो सकती हैं अभी तो अमेंडमेंट से और मतलब फोर इंडिया के जो मेट्रोपोलिटन मतलब चार डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी अमेंडमेंट लाके अदरवाइज जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है वो दिल्ली में ही बैठती है बट और भी सुप्रीम कोर्ट इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ना वो सब भी वन ट्वेंटी नाइन और ये दो सौ पंद्रह हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड फिर दो सौ छब्बीस दो सौ सत्ताईस हाई कोर्ट में जैसे जा सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल थर्टी टू में जा सकते हैं वन थर्टी सिक्स और फिर वो वन थर्टी सेवन हो गया और फिर वन थर्टी नाइन ये जो ट्रांसफर वाला हो गया और फिर वो ओपिनियन ले सकते हैं है ना और फिर वो बाइंडिंग हो गया और वन फोर्टी थ्री जो ओपिनियन सीख करेंगे यूनियन गवर्नमेंट है ना उस टाइप की चीजें वो सब बता दिया वन थर्टी टू में जा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फिर
तो बड़ा ब्रीफ में मतलब ज्यादा नहीं अभी तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूँ बड़ा जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन बी अप्रोच सुप्रीम कोर्ट तो लॉर्डसिप उनको एड्रेस करना है योर लॉर्डसिप योर लॉर्डसिप और माई लॉर्ड योर लॉर्डसिप और माई लॉर्ड योर लेडीशिप और माई लॉर्ड ऐसा एड्रेस करना है और कलेक्टिवली योर लॉर्डशिप्स योर लॉर्डशिप्स ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजेस को और हाई कोर्ट जजेस को ड्यूरिंग जुडिशियल और ए इंटरव्यू है ना सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिसर्चरशिप का तो सर भी बोल सकते हैं बट वो आपके क्योंकि आप नॉर्मली हियरिंग में जा रहे हो तो सर बोल दो या और ऑनर बोल दो बट यहाँ पे आपके मार्क्स पे इफेक्ट कर जाएगा वो क्योंकि उन्हें अगर जरा सा भी वो चीज वर्ड थोड़ा सा पसंद नहीं आया ना तो समझ रहे हो यहाँ आप केस लड़ने नहीं आए हो केस लड़ने आए हो तो चलो अगली हेयरिंग मिल जाएगी यहाँ क्या आएगी डायरेक्टली आउट एक साल की मेहनत खराब तो तो थोड़ा सा कर्टियस रहना है और योर लॉर्डशिप्स और एंटर कर रहे हैं रूम में तो थोड़ा सा बोर डाउन होके गुड मॉर्निंग या इवनिंग में ही होता है जनरली तो गुड इवनिंग योर लॉर्डशिप्स उसके बाद जब आंसर कर रहे हैं तो माई लॉर्ड माई लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप्स है ना तो कलेक्टिवली या फिर एक सिंगल जज को एड्रेस कर रहे हैं तो योर लॉर्डशिप और कलेक्टिवली इफ यू वॉन्ट टू एड्रेस दैम थ्री जज होंगे तो अभी वो पैनल मतलब कंस्टिट्यूट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल क्लैगशिप कमेटी अर्लियर और नेबल जस्टिस आर भानुमति मैम वॉज द चीफ हेड ऑफ द कमेटी बट अभी पता नहीं वो कंस्टिट्यूट कर रहे हैं अभी हुई नहीं है तो नौ को जो इंटरव्यू होगा पहला उसी में पता चलेगा तो योर लॉर्डशिप्स कलेक्टिवली यही हाई कोर्ट में जुडिशियल इंटरव्यू में करना है यूपीएससी में सर मैम आप बोल सकते हो वहां पे भी अगर ऐसा बोल रहे हो तो कोई एक्सपर्ट आ रहे हैं हमें नहीं पता हो जज बुलाया है प्रोफेसर बुलाया है कोई सीनियर हाई कोर्ट रिटायर्ड जज तो योर लॉर्डशिप में ऐसे ही एड्रेस कर रहा था और उनको थोड़ा सा तारीफ भी करनी होती है बीच में वो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप तारीफ कर पाओगे अदरवाइज तो वैसे ही बंदा नर्वस रहता है तारीफ तो कहाँ करेगा उसकी हालत वैसे ही खराब रहती है तो थोड़ा तारीफ वाला जैसा अभी मैं कर देता हूँ मैं क्या बोलता हूँ कि जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने आंसर कर दिया उसके बाद वो बोल रहे हैं कि मैंने सारे आंसर कर दिए पंद्रह बीस क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर कर दिए एक आध मुझे थोड़ा एवरेज आ रहा है तो मैं बोलता हूँ योर लॉर्डसिप विद योर परमिशन मे आई गैस मे एम आई अलाउड टू मेक एन इंटेलिजेंट गैस ओवर दिस तो इतना ही बोल दिया तो एक कॉन्फिडेंस की बात है और फिर जैसे कि ऑनरेबल जस्टिस कुरियन जो सब सर बोल रहे थे व्हाट यू वांट टू बी अब तुमने मेडिकल किया है अर्लियर यू स्टडीड मेडिकल इन ग्रेजुएशन देन यू आर लाइक इन लॉ तो लॉर्ड से माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर और मेडिकल एक्सपर्ट तो आई स्टडीड फॉर देम देन आई एम रियलाइजिंग माई ओन ड्रीम so I I want to be like your 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 If I could be uh, 10% of your, a miniature version of your lordship, then my life will be a great success. तो so he was like smiling constantly. तो मुझे पता था कि हाँ सिलेक्शन तो हो गया अब रैंक की बात है तो ऐसे यूपीएससी में थोड़ी तारीफ कर दो उनकी जैसे कि दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में सिद्धार्थ मृदुल सर को और ये अपने सिद्धार्थ मृदुल मृदुल सर और जस्टिस हिमा कोहली मैम तो आई सेट की योर व्हाट्सएप बोलते लाइक वाई यू वॉन्ट टू बी ज्वाइन वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन जुडिशल सर्विसेज सो मैं सर आई सेट लॉर्डसिप आई वॉन्ट टू बी आई वॉन्ट टू सर्व एट द ग्रास रूट लेवल लाइक योर लॉर्डसिप्स आर सर्विंग एट द टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स सो डिलीवरिंग जस्टिस समटाइम्स इज इम्पॉर्टेंट दैन गिविंग सम वन फूड और सेल्टर तो समटाइम डिलीवरिंग डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज डेट मच इम्पॉर्टेंट सो इतना मैंने बोल दिया ही वॉज हाईली इम्प्रेस and uh, if i could be uh, miniature version of your lordship lordships or if i could be like uh, in future i want to be i i treat my lordships unke bare mein thoda padh ke jao jo bhi pata chal jayegi board member kya hai to main padh ke gaya tha thoda justice hima goli mam aur siddharth mithul sir ke bare mein ki uh, you will, your lordships have delivered the, these judgments and uh, i am really uh, highly impressed uh, by the dedication and the hard work and the uh, लाइक like, दैट uh, uh, क्या बोलते हैं जो अकेडमिक इंटरेस्ट है ऑफ योर लॉर्डशिप टू वर्ड द जुडिशियल और लीगल कैरियर सो आई ट्रीट योर लॉर्डशिप एज माई आइडल एंड आई वॉन्ट टू बी लाइक योर योर लॉर्डशिप इन फ्यूचर और या मिनियचर वर्जन ऑफ यू इतना सिंपल बोल दिया है ना उसके बाद ड्यूरेशन ड्यूरेशन यार मतलब समवेयर सुप्रीम कोर्ट में चलता है पाँच से सात मिनट इतना ही चलता है और uh, कई बार कलेक्टिवली ले लेते हैं बट इंडिविजुअली पांच से सात मिनट तो चार पांच क्वेश्चन पूछेंगे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी इतना ही चलता है पांच से सात मिनट बट यूपीएससी में चल जाता है फोर्टी फाइव मिनट्स तक और स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में पंद्रह से बीस मिनट तो यूपीएससी में मुझे बहुत ग्रिल किया तो उसकी बात बाद में करेंगे भी काफी लंबा हो जाएगा वीडियो क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल लाइफ एक्सेट्रा ये नहीं पूछेंगे जुडिशियल सर्विसेज में थोड़ा बहुत पूछ लिया अगर मतलब एक आध दो क्वेश्चन जस्ट जज करने के लिए कि इसका अगर उन्हें लग रहा है कि ये लीगल के आंसर नहीं कर पा रहा है जनरली लीगल का ही पूछते हैं यूपीएससी में थोड़ा पूछ लेंगे बट यहाँ पे नहीं पूछेंगे को सुप्रीम कोर्ट में 
और हाई कोर्ट एवं जुडिशियल क्लक्सिप इंटरव्यू में या दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी इतना कुछ नहीं पूछते और एल अगर करिए आपने तो डिजर्टेशन पक्का थोड़ा रिवाइज करके जाना है क्योंकि डिजर्टेशन पे क्वेश्चन चाहे यूपीएससी हो चाहे जुडिशियल सर्विसेज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो वो पक्का पूछ ही लेंगे आपसे क्योंकि अगर आपने एल करी है तो डिजर्टेशन या तो बोल दो कि अभी मतलब नहीं बनी है तो लाइक मेरा यूपीएससी में कि व्हाट्सएप लाइक आई एम नॉट या फिर वहाँ पर तो सर भी बोल सकते हैं क्योंकि प्रोफेसर से अब ऐसे यूपीएससी सीनियर आई वगैरह इस टाइप के ऑफिसियल्स होते हैं ऑफ ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स ऑफ सर्विस सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स तो उसमें तो मैंने बोल दिया था कि आई हैव जस्ट सबमिटेड द सैनोपसिस अभी आई हैव नॉट बर्ड वर्क ऑन द दिस अपना डिजर्टेशन अदरवाइज मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाता क्योंकि मेरा कॉपरेट रिस्ट्रक्चरिंग बाइंडिंग बाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी पे है तो पढ़ के जाना जरूरी है कई बार एक मेरा फ्रेंड है उसका पूरा इंटरव्यू ही डिजर्टेशन पे ले लिया एम पी जुडिशल सर्विसेज में आधे घंटे का या बीस मिनट पच्चीस मिनट का पूरा इंटरव्यू डिजर्टेशन पे तो वो रिवाइज करके नहीं गया था और हालत खराब कर दी उसकी और उसका मेन्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे लेकिन इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिले और ही वॉज आउट तो रिवाइज करके जाओ अगर एल एल एम करिए तो बिकॉज वो कई सारे खुद ही एल एल बी होते हैं हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो देखते हैं कि अरे मास्टर्स करके आया है तो इससे कुछ अपना स्पेशलाइज एरिया पता होगा जैसे कि मुझसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल एल एल एम होती है अब मेरे से आई पी आर के क्वेश्चन पूछ रहे थे दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में तो मैंने बोला है लॉर्डसिप डेट्स नॉट लाइक नॉट स्पेशलाइज एरिया दिस वॉज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई हैव स्टडीड ऑल दो बट आई एम नॉट सुपर स्पेशलाइज लाइक योर लॉर्डसिप है ना तो मैंने उनकी थोड़ी तारीफ भी कर दी तो स्टिल आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ ओवर द सब्जेक्ट एक आध क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे तो इस टाइप से थोड़ी तारीफ कर दो कि हाँ आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ और आई ट्राई टू स्टडी फर्दर ओवर इट जो भी पर्टिकुलर एरिया है और बाकी तो आप आंसर कर ही रहे हो है ना और अच्छे से विस कर दिया और वेयर टू स्टॉप वाइल आंसरिंग एक लाइन में आंसर देना बस एक लाइन में यूपीएससी हो तो ये दो एक दो लाइन का या ओपिनियन पूछी जाए आपकी तो यूपीएससी या जुडिशियल सर्विसेज में तो आप एक दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो अदरवाइज जो प्रीलिम्स में देते हैं ना वन वर्ड टू वर्ड या थ्री वर्ड फोर वर्ड मतलब सिंगल एक लाइन में खत्म कर दो जैसे कि पूछा है कि मेरे से पूछ लिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी पर्टिकुलर फैक्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ तो आई सेट लॉर्ड से सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेज आर रिक्वायर्ड इट इज द वेट ऑफ द टेस्टी मनी नॉट द नंबर ऑफ द विटनेसेज विच इज टू बी काउंटेड हजार विटनेस हो और वो सारे ही फालतू की बातें कर रहे हैं या कोई रिलायबल नहीं है वन फिफ्टी फाइव में तो उनकी टेस्टी मनी डिस्कार्ड कर दी जाएगी एक रिस्पेक्टेबल बंदा है सोसाइटी का तो उसकी सिंगल सिंगल टेस्टी मनी सफिशियंट है जैसे कि वन थर्टी थ्री और सेक्शन वन थर्टी थ्री अकॉम्प्लेस उसमें भी थोड़ा कोरोबरेशन के लिए सिंगल एक विटनेस की एटलीस्ट टेस्टी मनी जरूरी है रेडवे से सेक्शन 114 फोर्टीन इलेस्ट्रेशन बी है ना तो ये सारी बातें हो जाती हैं तो आपको मतलब नॉर्मली आप सीधा सेक्शन जा रहे हो तो उनको पता है कि हाँ मतलब ही हैज स्टडीड वो सेक्शन से हिट कर रहा है कॉन्स्पिरेसी का मेरे से पूछ रहे थे तो दिल्ली जुडिशल जुडिशल सर्विसेज में पूछा था सुप्रीम कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ही या फिर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है या फिर एक आध जैसे कि एग्जीक्यूशन पूछ लिया सीपीसी का या ट्रायल का पूछ लिया थोड़ा सा क्वेश्चन कि हाँ अरे ये इतने ये वाला केस है इतनी पनिशमेंट का तो इसका ट्रायल कहाँ जाएगा सेशन कोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर है ना इस टाइप से और फिर वो चार्ज फ्रेमिंग कहाँ होगी नॉर्मल सी क्वेश्चन या एग्जीक्यूशन का मैस ने प्रॉफिट और फिर ऑर्डर जजमेंट में डिफरेंस क्या है अलगा पुलका ये सब या फिर समरी सूट क्या होता है मतलब इस टाइप से जॉइंडर नॉन जॉइंडर ये सब नॉर्मल सी चीजें हैं ना ऑर्डर वन वाले में ऑर्डर वन रूल नाइन वो सब ना जॉइंटर मिस जॉइंटर और वो पार्टी ये सब नॉर्मल सी चीजें मतलब जो हाईलाइटेड है वही पूछेंगे या फिर व्हाट कैन बी अटैच्ड व्हाट कैन नॉट बी अटैच्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अंडर इन सिविल सूट तो वो देख लेना अटैच किया नहीं किया जा सकता कितना और मेंटेनेंस में कितना अटैच कर सकते हैं बाकी में कितना अटैच कर सकते हैं सैलरी वगैरह वो वन थर्ड टू थर्ड वो सब कॉन्सेप्ट दिया थोड़ा सा देख लेना तो उनको और अच्छा लगेगा सेक्शन सिक्सटी रीड विद ऑर्डर ट्वेंटी ये बता दिया तो दे वर हाईली इम्प्रेस तो बोलते यस इट्स डन है ना तो थैंक यू सो मच नितिन तो मैं समझ गया था कि इट्स डन तो और थोड़ी तारीफ भी कर दी थी और तारीफ करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस में आना जरूरी है वो नहीं होगा तो आप खुद ही मतलब अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो वहां पे खुद घबरा रहे हो तो उनकी तारीफ क्या करोगे और वो तारीफ फर्जी लगेगी और नहीं करनी आती नेचुरल फ्लो में नहीं है लाइक मेरा तो नेचुरल फ्लो है तो
नेचुरल फ्लो में लाइक मेरे को जैसे पूछा कि वो क्वेश्चन तो मैंने बोला कि नॉट सेफ आई हैव नॉट रिवाइज द आई पी आर लो आई रिवाइज अगर आपको मान लो कई बार क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो जिस एरिया से पूछ रहे हो तो हमली ऐसा बोल दो अपने आप को शिफ्ट कराने के लिए कि मुझे इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाए तो बोल दो कि लॉर्ड सेफ सिंस लास्ट वन वीक आई वॉज रिवाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एविडेंस एक्ट एंड आई पी सी और सी पी सी या दो तीन कोई ले लिए आई हैव नॉट रिवाइज आई पी आर और कॉपरेट लॉ या फिर मतलब वहां सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना तो बोले आई हैव नॉट रिवाइज दिस मतलब मेनली सिलेबस से ही पूछेंगे बट अगर वो कुछ ऐसा पूछ रहे हैं आई पी आर या कॉपरेट या वहीं कहीं चले गए आर्बिट्रेशन वगैरह तो योर लॉर्ड सिर्फ आई हैव स्टडीड ऑल दो बट सिंस लास्ट वन और वीक और टेन डेज वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आई वॉज रिवाइजिंग दीज लॉज so if i will be highly obliged if your lordships may ask from this area although i have studied uh, those subjects but uh, right now i don't have that much strong command or super specialized like your lordships to maine tareef bhi kar di aur main unko apne yahan bhi leke aa gaya ki mujhse yahan se pucho question hai na wahan se mat pucho hai na तो वो मुझसे या तो ए, मेरा फिर एल एल एम का एक्सपीरियंस पूछने लगे सुप्रीम कोर्ट जॉब का एक्सपीरियंस पूछने लगे और मैंने उनको इधर लेके आ गया कि मुझसे यहाँ से पूछो मैंने एविडेंस पढ़ा है कल और पिछले दस दिन में और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है सीपीसी थोड़ा रिवाइज किया थोड़ा सीआरपीसी किया थोड़ा आईपीसी किया मतलब ये पांच महीने बता दिया और थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर एस किया है मतलब जो जो आपने किया हो दो या तीन बता दो मतलब चार पांच छह सात आपकी मर्जी है बताना है बता दो और बाकी मैंने बोला यू कैन आस्क फिर बोलते कुछ और आप कुछ भी पूछो You can ask anything your lordships बोलते हम क्या पूछे तो मैंने बोला ये नहीं किया अगर आप खुद से बताओगे कि अगर वो पूछ रहे हैं कि हम क्या पूछे आपसे तो ये कभी मत बताओ कि ये पूछ लो ये मुझे आता है बिकॉज एज ए लाइक असली अकेडमिशन है आप या फिर असली उसमें एक स्ट्रॉन्ग अकेडमिक पर्सनैलिटी है तो आपको ये नहीं बताना है कि सिर्फ एविडेंस पूछ लो या कॉन्ट्रैक्ट पूछ लो ऐसे मेरे कई दोस्तों ने बोला तो उनको आउट कर दिया इनडायरेक्टली मतलब वो कि यार सिर्फ ये सब तो थोड़ा आपके डिसाइड करोगे या इन सब पर रिसर्च थोड़ी करोगे आपको सब कुछ करना होगा ना तो फिर आ, सब कुछ आना चाहिए जुडिशियल हो यूपीएससी हो कुछ भी हो तो मैं यही बोलता हूँ कि योर लॉर्डसिप कैन आस्क एनी थिंग बोलता ऐसा हूं है ना कि यू योर लॉर्डसिप कैन आस्क एनी थिंग उसके बाद तो बोलते हैं कि अच्छा इससे तो मैं लॉर्डसिप आई हैव स्टडीड आई हैव सेलो आइडिया ऑफ दिस आई हैव स्टडीड ऑल दो तो डिप्लोमेटिक थोड़ा सा जाना होता है कि हाँ बोलते हैं कॉम्पिटिशन एक तो मैं आई हैव स्टडीड ऑल दो बट नॉट सो डीपली लाइक योर लॉर्डसिप आई हैव ए सेलो आइडिया या टॉट पूछ लिया कि हाँ एक आइडिया है फिर बोलते हैं कि अच्छा अच्छा आइडिया किसका है अच्छा क्या पढ़ गया आयो तो फिर अच्छा पढ़ गया आयो अब मैं बता रहा हूं कि मैंने दस दिन में ये अच्छे से पढ़े चार पांच है ना एविडेंस बोल दिया सीपीसी बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया एस बोल दिया टॉट बोल दिया तो ये अच्छे से पढ़े मैंने ये भी नहीं बोला कि मैंने 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 बोला कि आप कुछ भी पूछ लो फिर मैंने बोला कि मैंने ये सब अच्छे से पढ़े हैं समझ रहे हो ये सब अच्छे से पढ़े हैं तो बात ये कि आप इंटरव्यू में अपने अगर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली जाओ तो अपने तरीके से क्वेश्चन चीजें पूछवा सकते हो फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे तो एक आध क्वेश्चन तो सभी का एक दो तो सॉरी या नो बोलना ही होता है उसमें ही मैंने कुछ नहीं बोला मैंने बोला इफ योर लॉर्डशिप चलाओ तो आई कैन मेक कैन आई मेक ए गैस तो बोलते हैं हाँ येस येस तो मैंने वो गैस कर दिया नहीं तो एक पे मैंने सॉरी बोला और करीब पच्चीस तीस क्वेश्चन पूछ रहे थे यूपीएससी वाले तो मैंने उनको सारे आंसर कर दिए बाईस तेईस है ना तो तब अच्छे मार्क्स मिले ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी या डेली जुडिशियल सर्विसेज में भी एक आदमी सॉरी बोला बाकी मैं उनको अपनी तरफ लेके आ गया कि हाँ हाँ योर लॉर्ड से बोलते कि आपकी क्या बेस है क्या पूछे तो मैं मेरी कोई बेस नहीं है आपकी जो आप विस विस एस पर योर लॉर्डसिप बिस आप कुछ भी पूछिए अब मुझे लग रहा है मेरी एरिया से पूछ मुझे आता है ठीक है नहीं तो लॉर्डसिप सिंस लास्ट टेन डेज आई वॉज रिवाइजिंग दिस सब्जेक्ट है ना वो भी मैंने पढ़ा है बट तो बस इतना ही बोलना है उसके बाद वो अच्छा अच्छा ठीक है चलो यहाँ से पूछते हैं तो फिर वो बता देना है कम से कम अगर उसमें भी घबराना नहीं है एक ऐसा पूछ लिया तो कोई बात नहीं बट कहीं ना कहीं तो आप टच करोगे अगर आपने सच में रिवाइज किया है वो पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है वहां इम्पैक्ट कर जाएगा तो जो सच में आता हो बस वही बोलना चाहे एविडेंस है सारे या कॉन्ट्रैक्ट तीन ही पढ़ के गए वही तीन बोलो ज्यादा मत बोलो और कॉन्स्टिट्यूशन उनको सुप्रीम कोर्ट में पूछेंगे मत बोल देना मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट हूँ क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जज ही है यार हालत खराब कर देंगे है ना तो उनको ये बोलो मतलब इतना डरना भी नहीं है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया है तो बोले नहीं बता पा रहे तो बोलना सर ये वाला एरिया लॉर्डशिप्स एक आध बार सर भी बोल दिया कोई दिक्कत नहीं बट नॉर्मली लॉर्डशिप्स लॉर्डशिप्स ये वाला एरिया आई वाज स्टार्टिंग दिस एरिया सुप्रीम कोर्ट या ह
फिर यही यही सबसे बड़ा गेम है माइंड गेम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छे से सच दर्ज के थोड़ा सा सोबर ज्यादा वो गहने जेवर और वो सब भी और वो सारे वो ड्रामेबाजी भी नहीं और ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी नहीं नॉर्मल से लगा के जाओ अच्छे से ब्रश ब्रश करके और ये सेविंग करके और प्रॉपरली एयर ऐसे और ऐसे लग रहे हो है ना बढ़िया से और पंजाबी कैंडिडेट्स है तो वो तो बी भी रख सकते हैं तो उनके लिए अलाउड है बाकी आप सेव करके जाओ सब और कैनेट भी आज रिलेटेड टू करंट अफेयर मतलब यूपीएससी में जुडिशियल सर्विस में एक आध लीगल कोई करंट पूछ लेगा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी कोई लैंडमार्क जजमेंट अभी जो अनाउंस हुए हो उन पे थोड़ा देख लेना वो करंट लैंडमार्क लीगल से रिलेटेड ही ज्यादा नहीं हाउ टू एड्रेस जजेस ये हो गया योर लॉर्डशिप माई लॉर्ड योर लेडीशिप या फिर फीमेल जज को भी योर लॉर्डशिप डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन जेंडर बेसिस है ना आर्टिकल फोर्टीन रखो यहाँ पे जेंडर बेसिस पे नहीं वो योर लेडीशिप बोलना है तो बोल दो नहीं तो उनको भी योर लॉर्डशिप है ना या कलेक्टिवली योर लॉर्डशिप अगर डाउट ही आ रहा है तो ए, और एक को ही बेस करना है जाके अंदर घुस रहे हो तो सबको अलग अलग बेस नहीं करना है जो सेंटर में बैठे हो उन्हीं को सिर्फ ऐसे थोड़ा सा बोल डाउन गुड इवनिंग योर लॉर्डशिप हाँ सिर्फ या है ना इतना ही बोलना है योर लॉर्डशिप बोल दिया सेंटर वाले को मतलब प्रेसिडेंट जो बैठे होते हैं इंटरव्यू बोर्ड में सिर्फ उन्हीं को मिस करना होता है सेंटर में बैठे होते हैं हमेशा चाहे यूपीएससी हो जुडिशियल हो वाटर या मिलिट्री का हो या फिर ये सारे इंटरव्यूज मैंने फेस किए है ना या सुप्रीम कोर्ट का हो तो सिर्फ जो सेंटर में बैठे होंगे वो सीनियर मोस्ट जज उनको कर दिया आपने या सीनियर मोस्ट जो यूपीएससी ऑफिसर है है ना तो उनको सिर्फ सेंटर वाले को बेस कर दिया बाकी वो सबको अपने आप हो जाता है इट मीन की कन्वेड है ना क्योंकि आपने जो सेंटर में सीनियर मोस्ट बैठे उनको कर दिया सबको ऐसे ऐसे नहीं करना होता कि वो वो डाउन करके सबको ही सबको बेस कर रहे हो कि आप भी आप यहाँ पे वो बेस बांटने आए हो आइसक्रीम की तरह ऐसा नहीं करना सेंटर में जो बैठे उनको कर दिया बात खत्म और उसके बाद मेरी और खुद के सजेशन अच्छे से रिवाइज करके जाओ तो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा क्योंकि नॉलेज से कॉन्फिडेंस आता है बाबा जी से नहीं आएगा क्योंकि वो पकड़ लेंगे तुरंत वो लोग वहां पे वो फेक हाई क्लास या हवाबाजी वो सब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको हाई क्लास लो क्लास कई ऐसे लोग होते हैं कि वो मैं क्लास दिखा रहा हूँ अपना कुछ फर्क नहीं पड़ता क्लास प्लास सब धरी रह जाती है और उनको सिर्फ पड़ता है जैसे कि हमारे में पीस अपॉन हिम हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर उन इज माई आइडल तो उनके तरह सिंपल जितना बंदा हो क्योंकि ऑफिसर आपको यूपीएससी में बनना है जुडिशियल सर्विसेज में कॉम्प्लेक्स बंदे को कोई नहीं लेना चाहता है उनको पता है सिस्टम में आके फालतू तिकड़म बढ़ाएगा और काम नहीं करेगा तो जितना सिंपल दिखो ना और जितना नॉलेज होल्ड अच्छा है जितना सिंपल हो आप उतना ज्यादा अच्छा है आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए तो सिंप्लिसिटी सबसे बेस्ट है ना सिंपल रहो और ड्रेस भी वैसा ही अच्छे से थोड़ा सा कर लिया मतलब सोबर टाइप से तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे सिंपल रहिए अपने नॉलेज में भी एक एक लाइन का डेढ़ लाइन का आंसर दे रहा है उनको पता चल जाएगा हाँ इसको एरिया पता है अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन इससे पूछे उनका मर्जी है सुनना चाहते तो आप बोल दो थोड़ा जैसे ही वो स्टॉप बोल रहे हैं तो बोल दिया और सुनाई दे रहा है तो आई भैगी और पार्डन लॉर्डशिप लॉर्डशिप आई एम सो सॉरी लाइक कैन यू प्लीज रिपीट वंस अगेन या फिर आई भैगी और पार्डन लॉर्डशिप इतना बोल दिया अगर सुनाई नहीं दिया तो और उनको क्वेश्चन खत्म करने दो बीच में आपको कुछ नहीं बोलना है अगर लग रहा है कि हाँ ये इन उन्होंने लाइन शुरू की आधी लाइन में आपको समझ आ गया तो मुझे आता है फिर भी नहीं बोलना है उनको खत्म करने दो ऐसे आराम से सुनते रहो है ना ठीक है थोड़ा सा यस थोड़ा सा ऐसे नॉट किया यस यस या यस यस बोलते रहिए या राइट या राइट लॉर्ड से राइट लॉर्ड से यस यस है ना थोड़ा ऐसा मतलब उनको हल्के की हाँ इज इन्वॉल्व लॉस्ट नहीं है कहीं वो मतलब खोया हुआ नहीं है कहीं घर पे या फिर वो कहीं गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर वो फलाना डिमका मतलब दुनियादारी में कहीं वो कहीं हिल स्टेशन पे या फिर मतलब कुछ और ही उसके माइंड में चल रहा है मतलब थोड़ा इन्वॉल्व रही है ना तो उनको लगे कि हाँ हमसे ही बात कर रहा है या कर रही है तो लिसन और बैग योर पार्डन लॉर्डशिप हो गया अगर एक सुनाई दिया तो आई बैग योर पार्डन योर लॉर्डशिप है ना और आई एम सो सॉरी लॉर्डशिप प्लीज कैन यू रिपीट वंस है ना बिकॉज सम डिस्टॉसन आई मे बी आई वॉज नॉट एबल टू हियर तो इतना ऐसा बोल दिया नॉर्मली तो दोबारा रिपीट कर देंगे लेट देम कंप्लीट पेशेंस रखिए और क्लीन हो प्रॉपर सेप वगैरह जो मैंने बोल दिया और ये बहुत बेस्ट बेस्ट हेड स्टार्ट देगा आपके लीगल कैरियर को जो सुप्रीम कोर्ट में अभी जुडिशल क्लर्कशिप और ये रिसर्चरशिप के लिए अपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आई विज दैम ऑल द बेस्ट अच्छे से जाइए क्योंकि और जो अपकमिंग फैब में नोटिफिकेशन आएगा जो स्टूडेंट और करना चाहते हैं इसको फैब में नोटिफिकेशन आएगा फैब फर्स्ट मतलब समवेयर फैब में फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक ओपन रहता है अप्रैल में एग्जाम हो जाता है और जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है नॉर्मली अभी ये कोविड थर्ड वेव
अब जैसे कि मैंने थीसिस लिखी या फिर पीएचडी भी जाना चाहूं तो कैम्ब्रिज हो ऑक्सफोर्ड हो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो एनी एन एल यू ऑल आर सब इन्वाइट करेंगे क्योंकि इसको रिसर्च का एक्सपीरियंस है पीएचडी थीसिस आराम से बना लेगा या एलएलएम थीसिस मेरे सुपरवाइजर को भी मैंने ज्यादा तंग नहीं किया एल में उनको एक दो बार कॉल किया चार पांच महीने में अपना पूरा बना के भेज दिया तो वो भी ही वॉज लाइक हैप्पी कि उनको एल या फिर पी में वो ये बहुत हेल्पफुल रहता है तो ले तभी मतलब फॉरन आपको रिकमेंडेशन भी मिल जाता है जैसे कैम्ब्रिज का मुझे मिला था बट मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी और एन हुआ तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ही ऑप्ट किया बिकॉज यहाँ रह के मैं यूपीएससी और ये सब मैनेज कर सकता था तो यहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया फॉर्चुनेटली विद गॉड्स क्रेस तो वहाँ पे रह के नहीं कर पाता ना तो आपकी चॉइस होती है तो मैंने कैम्ब्रिज छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑप्ट किया यहाँ पे मेरा ऑल इंडिया रैंक एटीन आ गया था तो इस टाइप से आप मतलब अपनी चॉइस बनाइए और इसका फायदा आपको हर जगह होगा मुझे यूपीएससी इंटर में होगा इस एक्सपीरियंस का फायदा हुआ क्योंकि ये बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है यार बहुत रेयर मतलब समझ रहे हो लाखों मतलब हर साल पास होते हैं लॉयर्स बहुत ही रेयर एक आध कोई गिना आप जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट उनके पास एक्सपीरियंस होता है तो मैंने दो दो बार किया इसलिए लगाने को तो अब उसका फायदा मतलब जाते हैं कॉन्फिडेंस भी दिखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जज के साथ दो साल बिताए हैं तो नॉर्मली बात करना कॉन्फिडेंस इसी टाइप से बात करते हैं एकदम समझ रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही मैंने बोल दिया यूपीएससी में भी योर व्हाट्सएप कैन आस्क एनी उसके बाद आपको पता ही एनी थिंग मीन्स वो एनी बोल रहे हैं तो फिर मैं लेके आया उनको इधर आप आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे कंपनी लॉ पे और एलएलपी uh, पार्टनरशिप टॉट कंपटीशन लॉ हो गया अपना एविडेंस uh, एक्ट हो गया आईपीसी सीआरपीसी इन सब पे आप आ जाओ तो मैं उनको लेके आया है ना बोल बोलते तो एनी है तो दिस इज द वे वो भी इंटेलिजेंट होते हैं उनको भी पता होता है तो ये बात है कि मतलब कुछ तो जो आप बोल रहे हो बट उस पर ज्यादातर आप आंसर कर दो 90 परसेंट ये श्योर शॉर्ट है ना हवाबाजी नहीं करनी है अगर आपने बोल दिया कि अरे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और पता चला कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आंसर ही नहीं कर पा रहे हो तो ये सब नहीं करना है थोड़ा अच्छे से रिवाइज करके आओ सबसे अच्छा फॉर्मूला बताऊ एविडेंस एक्ट ले लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो इनको बोल दो हमेशा क्योंकि छोटे छोटे हैं अब इन पर बोल दो कि हाँ लॉर्ड से फाइव वॉज रिवाइजिंग दिस थिंग दिस टू सब्जेक्ट्स या आईपीसी सबको पता रहता है ये तीन बोल दिए कॉन्स्टिट्यूशन बाद में चौथे नंबर पर बोल दिया तो क्योंकि आप एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट में से आप बता ही दोगे क्योंकि इनमें है ही कितना एरिया कुछ नहीं बताओगे तो सेक्शन नंबर तो बता दोगे तो उनको समझ आ जाएगा हाँ इसने पढ़ा है कुछ तो पता है इसको आईपीसी में से कोई भी कुछ भी बता देगा नॉवल सी बात है फिर कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी पढ़ते आ रहे हैं फंडामेंटल राइट डीपीएसपी ये वो मतलब यूनियन स्टेट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी जुडिक्शन वो दो से लेके वो सब है ना और फिर वो ट्रेड बिजनेस वाले यूपीएससी रिलेटेड इलेक्शन रिलेटेड ये सारी चीजें ये आप बता ही दोगे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है मतलब वो एरिया बताओ जहां आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है है ना जैसे मैं एविडेंस जाके बोल देता हूँ या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल देता हूँ कुछ भी पूछ लो एविडेंस में क्या पूछोगे भाई कुछ भी बोल दो अब वो मेरे को कॉन्स्पिरसी बोल रहे हैं सेक्शन टेन से रेडवे सेक्शन वन ट्वेंटी बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड पनीसे वाला वन ट्वेंटी बी में और वन ट्वेंटी ए में वो डिफाइंड है सेक्शन टेन में यहाँ पे उसकी रेलिवेंसी आती है तो दीज आर मतलब सिंपल थिंग्स उसके बाद कुछ और पूछ लो भाई है ना तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट यार एक एक सेक्शन है दो छोटे से एक्ट है इन पे अच्छी कमांड ले लो बाकी जैसे सीआरपीसी सीपीसी है वो सब प्रोसीजर वाले हैं वो प्रोसीजर कहीं पूछ ले तो ज्यादा इतना कुछ नहीं होता उसमें भी सेक्शन नंबर बता दो एग्जीक्यूशन का मेरे से पूछ रहे थे तो क्या अटैच क्या नहीं है तो मैंने बोला कि मेरे को अब मैं इतना क्लैरिफाई नहीं किया था आज चार साल पहले की बात है तो इतना मैं डिटेल में पढ़ के नहीं गया तो मैंने वैसे ही बोल दिया कि वो आर जस्टिस आर भानुमति मैम और अपने अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन रमना सर को कि योर लॉर्डशिप बेसिक कम्युनिटीज लाइक जो हमारे सस्टेन सस्टेन के लिए इंपॉर्टेंट है अदर देन दो एनी थिंग कुड बी अटेस्ट अंडर सेक्शन सिक्सटी ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड रेडवे तो बोलते ऑर्डर ऑर्डर योर लॉर्डशिप ऑर्डर ट्वेंटी वन तो ए एम खान बिलकर सर बोलते ओके गुड गुड तो इतने में हो गया वो उन्होंने गुड गुड बोल दिया बात खत्म अब वो पूछ लें जैसे कि गार्नेसी वगैरह वो सब थोड़ा सा रोल है ना तो 21, 46 इस टाइप के मतलब थोड़ा बहुत हो गया या फिर ऑर्डर 39 वो समरी वगैरह है ना इंजेक्शन और ये सब ऑर्डर 37 सेवन समरी इंजेक्शन थर्टी नाइन ये सारे मतलब रिसीवर रिसीवर ये सब मतलब थोड़ा बाद में आते हैं मेजर जो ऑर्डर्स हैं वही यही सब है 21 हो गया और जो अपना फ्रेमिंग ऑफ द इशूज हो गया ये ना और फोर्टीन वगैरह प्लेटिंग वगैरह वाले हो गए ऑर्डर टू हो गया ऑर्डर टू रूल टू तो फेमस है स्प्लिटिंग ऑफ वो सब ऑर्डर वन के रूल नाइन रूल टेन वो सब मतलब ये नॉर्मल सी चीजें हैं ऑर्डर फाइव वो फिर वो समन वगैरह ऐसा ही नॉर्मल सी बात
सी आर पी सी में हो गया वन थर्टी नाइन ए हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो जस्टिस चेलामेश्वर सर देख रहे थे अरे वन ट्वेंट वन थर्टी नाइन ए भी बोलते अच्छा फिर वो कन्फर्म कर रहे थे अरे ये तो इसने हमें खुद ही रिवाइज करा दिया तो मैं सारे करके गया था कि लॉर्डसिप्स ये सारे मतलब काउंटर पार्ट प्रोविजन हैं आर्टिकल वन थर्टी नाइन ए उधर फोर्टी सेवन फोर जीरो सेवन फोर जीरो एट सी आर पी सी और चौबीस पच्चीस सी पी सी यहाँ ट्रांसफर पिटिशन फाइल होती हैं कि ट्रांसफर करना एक जो डिस्टेंस है दूसरे जो डिस्टन तो बेस्ट बेकरी वाला केस बता दिया कि उसको गुजरात से वहाँ शिफ्ट किया था महाराष्ट्र तो देवर हाईली इम्प्रेस्ड फिर उसके बाद देवर लाइक स्माइलिंग जब किसी को कुछ नहीं आ रहा था वहाँ पे मेरा कलेक्टिव इंटरव्यू किया था पहली बार तो 2017 में 2018 में इंडिविजुअल किया था तो कलेक्टिव वाला तो 15 मिनट चला था वो सबका ही सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे थे फेवरेट बुक बता दो ये क्वेश्चन हाउ टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऐसा बता दो तो सबका नंबर नंबर आ रहा था तो फिर मेरे से जैसे ये पूछा तो मैंने तो इस टाइप से जो सारी बता दी थी तो उसके बाद वो जस्टिस कुरियन जो सब सर ऐसे जब किसी को जो आंसर नहीं कर पा रहे थे तो मेरी तरफ देख के तो हम आई वॉज आंसरिंग तो मुझे पता चल गया था वो तो यह ब्राइंग का वेट है तो थोड़ा सा स्माइल करिए और ऐसे मतलब शुरू में 30 सेकंड थोड़ा घबरा रहे हो आप कोई दिक्कत नहीं 30 सेकंड 40 सेकंड घबरा लो कोई दिक्कत नहीं थोड़ा घबरा लो ठीक है अगर घबराहट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं ज्यादा किसी से वो हड़ बड़ा हड़ बार ज्यादा पूछना पूछना कुछ नहीं आराम से जाओ तीस पैंतीस सेकेंड थोड़ा सा नर्वस हो रहा है यूपीएससी हो जुडिशियल हो वट एवर सबको होता है थोड़ा सा दस पंद्रह सेकंड होता है थोड़ी आदत हो जाती है तो इंटरग्रेट है वो कर लो आधा बो डाउन करके आवाज भी निकल के थोड़ा बो डाउन कर दो है ना ये बेस करने का अच्छा तरीका है कहीं आपको गुड मॉर्निंग की आवाज या गुड इवनिंग की आवाज़ नहीं पहुंच पाई मान लो बहुत फ्लो बोल दिया आपने है ना थोड़ा घबरा रहे हो तो थोड़ा हल्का बो डाउन कर दो है ना और विद मे आई हैव द परमिशन टू सेट और मे आई हैव द सीट है ना वहाँ जाके खड़े हो जाओ था वो बोलेंगे और आराम से बैठ गए था इस पे ऐसे हाथ रखा और पूरा इंटरव्यू में ऐसे ही ठीक है एकदम मतलब कि हाँ आप मुस्तैद हो एकदम सख्त हो है ना आप कुछ भी पूछ लो और जब भी वो बोले कि क्या पूछ लें तो अपना अपनी तरफ से मत बताओ कि मैंने ये पढ़ा मैं इसका स्पेशलाइज हूँ ऐसा कुछ मत बोलो एनीथिंग है ना तो बेस्ट टफ लक डियर स्टूडेंट्स स्कोर गुड मार्क्स कम विथ फ्लाइंग कलर्स आई होप माय स्टूडेंट विल टॉप है ना और इसमें कुछ सेलेक्शन का पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है वन बुलाएं तो पचास भी पैंतीस भी तीस भी दस पंद्रह पचास सत्तर अस्सी कितने में सेलेक्ट कर सकते हैं वो तो इसमें घबराना नहीं है कि कितना है सुप्रीम कोर्ट में कितना भी कर सकते हैं वो जुडिशियल में वैकेंसी प्राइडली नोटिफाइड होती है इसमें नहीं है इसमें कितना भी सिलेक्ट कर सकते हैं वो लोग उनकी मर्जी है तो ये मत सोचना कि इतने लोगों को सिलेक्ट करेंगे और जिनका थोड़ा इंटरव्यू रह भी जाता है उनको रजिस्ट्री बाद में बुला लेती है अक्टूबर नवंबर में तो अच्छे से अपेयर करो जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो पंद्रह मिनिमम चाहिए और तीस मैक्सिमम है तो अच्छा स्कोर बीस अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस से अच्छा स्कोर रहता है इतना ही देते हैं ना अठारह से बाईस के बीच मैक्सिमम तेईस दे दिया ज्यादा नहीं तो पंद्रह भी दे देते हैं उतना भी मतलब अठारह से बाईस बहुत अच्छा स्कोर है तो इतना रखो और बाकी आपके रिटर्न के मार्क्स हैं ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बेस पे और बढ़िया से हो जाएगा आपको लीगल का अच्छा हेड स्टार्ट मिलेगा अगर बारह चौदह भी दे दिए मतलब अभी भी नहीं हो रहा है तो रजिस्ट्री बाद में बुला लेती है अगर उनको लगता है कि और हमें रिसर्चर्स चाहिए तो वो भी घबराने नहीं है वो बता दूंगा उनके लिए भी अगर जो स्टूडेंट थोड़ा सा रह जाते हैं बस आपको ये है कि इंटरव्यू जरूर अपेयर करना है चाहे इंटरव्यू में बारह नंबर आ जाए ग्यारह आ जाए तेरह चौदह आ जाए पंद्रह आप सिलेक्शन है पंद्रह से कम पे नहीं है पंद्रह से कम तो आप सोर्स पंद्रह ज्यादा तो सोर्स ज्वाइन करिए रहे हो लेकिन पंद्रह से कम है तब भी आपको तीन चार महीने बाद वो नवंबर दिसंबर जनवरी तक या अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक बुला लेते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं और पंद्रह से ज्यादा है तो अभी इमिडिएटली जो ज्वाइनिंग होगी अगस्त में या सेप्टेम्बर में तो आपको बुलाई लेंगे है ना या नॉर्मली जो जुलाई में होती है इस साल तो थोड़ा लेट हो रहा है ना ट्वेंटी में बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन तो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स कम विथ फ्लाइंग कलर्स और कोई डाउट होगा तो मुझे क्वेरीज जो कॉमन मिलेंगी आई एल क्लैरिफाई लेटर अभी इतना ही है इसको अच्छे से सुन के आप समझ गए होंगे कोई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना दस पांच मिनट का और मैं क्लैरिफाई कर दूंगा अगर मुझे कॉमन डाउट लग रहा है तो इतनी ही चीजें हैं ऐसे ही जाइए और ऐसे ही मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर तो अपनी तरफ की है हाँ आई वॉज रिवाइजिंग दीज दीज सब्जेक्ट सिंस लास्ट टेन फिफ्टीन डेज है ना तो अपनी तरफ ले लो और वो काम करके आ जाओ चार से पांच क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो जल्दी से ले लेना मतलब ये नहीं कि ज्यादा देर कर दी सीपीसी सीआरपीसी कॉन्ट्रैक्ट एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेनली फोकस उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर रहेगा बिकॉज दे पीपल आर डीलिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन
ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री हाइएस्ट बहुत ये बहुत अच्छे स्कोर है कोई दिक्कत नहीं है दो चार नंबर ये ऊपर नीचे है बाकी आपका रिटर्न का है ही है ना और रिटर्न आपने जो क्वालिफाई किया होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट आप सॉरी फिफ्टी परसेंट आपका जनरल नॉलेज और फिफ्टी परसेंट आपका लीगल पे और ओवरऑल सिक्सटी परसेंट है ना तो सेक्शनल टाइप से हो गया इस टाइप से आपको नाइनटी स्कोर करना होता है आपका इंटरव्यू कॉल आता है और वन सिक्सटी वन अगर कॉल किए हैं तो आउट ऑफ वन सिक्सटी वन दे पीपल कैन सेलेक्ट इवन हंड्रेड हंड्रेड टेन फिफ्टी फोर्टी सेवेंटी एट्टी टेन ट्वेंटी आप कुछ नहीं बोल सकते कितने सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे टाइम सिक्सटी एट कॉल किए थे और सिर्फ सात सेलेक्ट किए थे और दूसरी बार जब कॉल किए थे समवेयर सत्तर तो फिर वो अराउंड थर्टी थ्री सेलेक्ट किए थे तो एकदम एग्जैक्टली हाफ सेलेक्ट कर लिए तो इस बार अस्सी भी कर सकते हैं और वो बीस पच्चीस तीस भी कर सकते हैं तो वो देखेंगे फिफ्टीन के ऊपर कितने जा रहे हैं ना उतनों को इमिडिएटली कॉल करेंगे बाकी फिफ्टीन फोर्टीन पॉइंट फाइव थर्टीन ट्वेल्व इस टाइप से हैं तो उनको बाद में अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो कॉल कर लेंगे तो अभी वो कॉल जितने फिफ्टीन से ऊपर जा रहे हैं चाहे वो बीस हो दस हो पंद्रह हो पचास हो अस्सी हो सत्तर हो उतनों को वो कॉल कर लेंगे है ना ज्वाइनिंग के लिए डायरेक्टली तो इस टाइप से मतलब ये प्रोसेस है और जुडिशियल और इन सब का ही मैंने आपको बता दिया एक मोटा मोटा एरिया तो ये सबके लिए यूजफुल है और बाद में कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना आप मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा इन फ्यूचर तो अभी वेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स यही सारी स्ट्रेटजी है ऐसे इंटरव्यू में अच्छे से इट्स ऑल डिप्लोमेटिक मतलब आप क्या अगर अच्छे मतलब आप इंटरव्यू ही हो अगर आप अपने आप को मतलब अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्ट्रांग होल्डर थोड़ा डिप्लोमेटिक हो लाइक लॉर्ड कृष्णा तो होता क्या है कि आप अपने आप जो चाहते हो वही इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे इंटरव्यू बोर्ड आपसे वही पूछेगा तो यूपीएससी में मतलब मैंने ये किया था कि ये स्ट्रेटजी मैंने अपनाई मेरे प्रोफेसर हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और ये सब बताया थोड़ा आइडिया दिया था और मेरा खुद का भी थोड़ा रहता है तो थोड़ी तारीफ करनी होती है अच्छे आंसर करने होते हैं तारीफ करनी होती है क्योंकि आपका दो तीन साल की मेहनत सिर्फ कुछ दस पंद्रह बीस मिनट में समझ रहे हो ये नॉर्मल केस नहीं लड़ रहे हैं कुछ लोग होते हैं एरोगेंट हो जाते हैं बुरा मान गए और वो जान मुझ के ऐसा बोलते हैं अरे कई बार थोड़ा सा कुछ बोल रहे हैं तो जस्ट स्माइल कर दिया मे बी आई हैव स्टडीड डेट थिंग बट आई एम नॉट सुपर स्पेशलाइज लाइक यू आई ट्राई टू बी अ मिनियचर वर्जन ऑफ यू इन फ्यूचर आई हैव स्टडीड मतलब ऐसे किसी को अगर थोड़ा प्रेसराइज कर रहे हैं तो ये नहीं बोल देना है कि मतलब वो मैं तो कुछ मतलब नाराज नहीं हो जाना है ना तो स्माइल करते रहे ना बड़ा कर्ट सी से वो आपका पेशेंस चेक कर रहे हैं कि ये मतलब इसको अगर कुछ गलत बोल दो प्रेसराइज कर दो तो आउटवर्स तो नहीं कर देगा पागल तो नहीं हो जाए है ना थोड़ा तो कूल तो पेशेंस मतलब एक लाइक ओसियन काम कंपोज कि रियल लाइफ में भी ऐसे ही हो है ना कहीं प्रभोग ना हो जाए तो उस टाइप की चीजें एक अच्छा ऑफिसर चाहिए उनको तो वो वो तो फिर वो उस टाइप से देखेंगे लेकिन अभी यहाँ मतलब यहाँ पे भी एक काम कंपोज बंदा चाहिए सुप्रीम कोर्ट में भी तो इस टाइप से वो आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे यहाँ बस ज्यादा वो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे साइकोलॉजिकल बस नॉलेज पे पांच छह क्वेश्चन पूछेंगे तो अच्छे से कर दिया आपने बात खत्म और कमेंट करना और इतने में मेरे को लगता है सारे शॉर्ट आउट हो गए होंगे कुछ तो बचा नहीं है जितना अविनाश के डाउट था और बाकी स्टूडेंट्स के जो उतने डाउट थे सब क्लियर हो गए तो बेस्ट ऑफ रेक्ट डियर स्टूडेंट्स कम विथ फ्लाइंग कलर्स आई होप यू ऑल विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स और आपका रैंक इसी से डिसाइड होगा है ना तो लग जाओ अच्छे से और बढ़िया से करके आना माय बेस्ट फिजेज है ना और फिर फर्दर करते हैं आप बता देना मुझे टॉपिक और कोई पर्टिकुलर स्टेट आई एल गाइड यू है ना तो सब सारे पास्ट एक्सपीरियंस आप प्रोफाइल से देख ही सकते हो तो वो सारा चीजें हैं तो नाउ लाइक आई फील कि मुझे जैसे कि मेरे सीनियर्स ने कुछ मेरी हेल्प की पर्सनली तो आई शुड हेल्प यू पीपल बिकॉज यू पीपल आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन है ना तो आप अच्छे से पढ़िए और अच्छा करके आइए बेस्ट प्रोसेस है ना टेक केयर कीप वाचिंग स्टडी क्लोज टेक केयर